So, jetzt Regler, Realisierung mit Operationsverstärkung und jetzt geht es um den P-Regler. Also, ein P-Regler möchte ich realisieren. Wie sieht die Übertragungsfunktion eines P-Reglers aus? Das ist einfach nur ein KR, das ist einfach nur ein Faktor. Da ist nichts Großartiges drin. Und wir wissen ja, unsere Übertragungsfunktion von diesem Gebilde hier, haben wir gerade herausbekommen, setzt sich ja zusammen aus Z2 durch Z1. Ja, also dieser, diese Impedanz durch diese Impedanz. Ja, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Okay, wir sagen, unser Proportionalitätsregler, also P-Regler, soll 10 sein. 10 ist ein normaler Wert, da ist kein S dabei, sonst auch nichts. Also brauchen wir jetzt hier irgendwie diese Impedanz, durch diese Impedanz soll 10 sein. Ja, und dann kann man ganz einfach sagen, okay, wir nehmen hier einen Widerstand R2 durch einen Widerstand R1. Also das soll hier einfach ein Widerstand sein, ein reeller Widerstand, der auch real. Und sagen wir, okay, R2 ist 10 Kilo Ohm und R1 ist 1 Kilo Ohm. Wenn man das ausrechnet, hat man 10. Und so kann man dann quasi einen Regler, einen P-Regler, wenn man hier 10 Kilo einsetzt und hier 1 Kilo einsetzt. Stück normaler P-Regler. Ja, so einfach machen wir das. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ein PT1-Regler funktioniert. Also, bis gleich.